todos somos guerreros significa que si sacamos afuera las características del guerrero o de la guerrera y la ponemos en práctica, quizá nos vaya mejor. Por ejemplo, el guerrero reconoce que tiene miedo, pero también sabe que tiene que enfrentar el miedo, aunque tiemble. El buen guerrero y la buena guerrera saben que hay batallas que no se justifica seguir llevándolas adelante. A veces hay que entregar las armas. A veces ustedes, en la vida de ustedes, están viendo que están metidos en unos enredos o en unos problemas, en unas batallas que ustedes no las quieren tener y, les, y los metieron ahí y ustedes ni saben por qué están ahí. Retírense. El buen guerrero entrega las armas y dice, esta batalla no es mía. Y se retira. El buen guerrero muestra las cicatrices. Eso se llama Ginsukuroi. Y eso viene de una tradición japonesa muy interesante que es... Cuando a nosotros se nos rompe una vajilla, nosotros la tiramos, una jarra, se, se rompe y la tiramos. Eh, Kisukuroi significa alfareros del oro. Eh, hay una tradición en, en Japón que es que cuando se rompe, por ejemplo, una jarra, eh, la pegan y se le ven todas las cicatrices. Y esas cicatrices las forran o en platino o en oro. Ese objeto ya no es desechable. Ese objeto se pone otra vez a la venta y vale más, porque es un objeto que está mostrando su historia, está mostrando que se recuperó. Además de tener eso de oro, es resiliente, es un objeto que sobrevive. La resiliencia es esa. Cada vez que ustedes estén ante un problema, de adversidad y el problema de adversidad es más fuerte que sus recursos. Sus recursos no alcanzan para resolverlo, van a entrar en estrés. Y el estrés lo pueden manejar entendiendo esto que les voy a decir. La incertidumbre es la incapacidad de predecir los resultados futuros. Entonces la incertidumbre es la prima hermana de la ansiedad, porque la ansiedad es el miedo anticipado. Si yo logro eh, enfrentar la incertidumbre aceptando lo peor que pueda pasar, me va a pasar como los budistas. A los budistas la incertidumbre les da cosquilla, les da risa. A nosotros nos da úlcera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aceptan lo peor que pueda pasar. Muchas personas durante la pandemia me decían Acabo de descubrir que soy capaz de hacer cosas que yo pensé que no era capaz, porque se vieron obligadas a hacerla. Hay que tirarse el ruedo y sacar callos. Y muchas veces uno cree que no es capaz de hacer las cosas porque no las intenta hacer. Una vez que las intentas si no funciona, pues listo, no sos capaz. Pero van a descubrir que en el 90% de las cosas son capaces de hacerla. La única manera de generar autoeficacia es enfrentar las situaciones, por más complicadas que sean. Uno puede tener estrategia de afrontamiento dirigida al problema o dirigida a la emoción. Las que son dirigidas a la emoción es para tranquilizarme yo. ¿sí? Me voy a relajar ante este problema, eh, voy a hacer meditación, voy a hacer mindfulness, voy a hacer todo esto para relajarme. Pero eso es una estrategia dirigida a la emoción. La estrategia dirigida al problema es resolver el problema, intentar resolverlo. Va a ser incómodo. Uno de los grandes problemas que tenemos ante los, las crisis es precisamente que estamos en una burbuja de comodidad, ¿sí? donde podemos predecir las cosas y manejarlas. Y tenemos que salir a la zona de aprendizaje, porque en la zona de aprendizaje te vas a sentir incómodo. Las, aprender molesta, tra, la transformación duele. Ustedes creen que la gente que va donde nosotros los psicólogos va a buscar la cura, no, la cura duele, van a buscar alivio. Quieren que les dé una aspirina, quieren que les dé alguna cosa, pero cuando uno le habla de la verdadera transformación, no son capaces, porque la verdadera transformación molesta, duele. Cuando uno cambia esa actitud de comodidad, del yaísmo, gracias a las, a las redes, que todo es ya, que todo es inmediato, que no soporto el fenómeno de espera. Yo tenía una novia 
que vivía muy lejos. Nos mandábamos cartas, nos escribíamos una vez por semana. Se demoraba una semana el correo para llegar de donde vivíamos. Y cuando llegaba el correo, yo olía el perfume, que era la clave de ella, ¿no? El perfume. Y abría la carta y la leía. Yo le volvía a escribir. Estuvimos así mucho tiempo, ¿sí? Esa espera de la carta a mí no me generaba el fenómeno de espera de la ansiedad ni de la incertidumbre, sino a medida que se iba pasando el tiempo decía, ya falta menos, ya falta menos, ya va a llegar la carta, ya va a llegar la carta. Ahora eso no existe. Lo que existe es que si las cosas no ocurren inmediatamente, pero como, pero, ¿y, qué, ¿y qué podemos pedirle a la gente joven? Si tienen un, un celular donde quieren ver una foto y la ven inmediatamente, la suben inmediatamente, el correo se sabe ya. Y cuando empieza a dar vuelta, y se, no agarró la señal, ¿qué pasa? Generamos angustia. Yo a veces les digo a los pacientes míos jóvenes, declárese usted hoy durante eh, todo el día eh, cero información. Va a estar en la realidad, de cabeza en la realidad. Esto se llama silla, ¿sí? No sé si la conocen, tóquenla. Vean las cosas, respiren, caminen por la calle, vean las nubes. Cuando ustedes empiezan a salirse de la zona, esa que se llama de confort, que yo la llamo de comodidad, y entran a la zona de aprendizaje, van a descubrir que pueden aprender mil cosas interesantes. Pero ¿saben qué? Bienvenido al mundo de los normales. Eso es con esfuerzo. Sin esfuerzo no van a hacer nada.